Hello friends, welcome to Joshua Institute. Here is your SS Naveen. So now we are going to discuss a very important aspect of uh, English methodology, which is there for TET and DSC. TET DSC students appear to leverate on our while already in the content classes we don't know chala chotla. However, chala mandi na phones just narrow number of calls, sir. Methodology code chapan sir, methodology me classes vinala nundi and chala mandi already na classes vinavalu plus vinali and kunavalu got chala mandi calls just naru. So me under ni drusla betconi, neni methodology classes ni ila start chatam zarutundi. So English methodology. E English methodology and edi miru tetlo chuskuna, TRT lo chuskuna, ekuga six marks ki ochet one taukash muntundi. Motum English mupai markulo. Methodology of Pradhanyata, Leather Dinyoka Weightage Manam Matlad Kunat Late, R Markal ki exam point of Hilo Istuntaru. However, Chalamandi, Sir R Markulegada, Dini, Mimedogati, Alogistam Lesser, twenty four marks content together, Danike ku importance on the Gada, Danik prepare out to Nankada, Nukuntuntaru. But Okati students and friends, Miru Yantaite content ki importance itcharo, Anta importance methodology kodivali. Nijanga Franga Matlad Koli and Te. Content is the teacher, the teacher is the teacher. In fact, the teacher is the teacher. In fact, the teacher is the teacher. 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 The teacher is the English content is the English methodology. The teacher is the teacher. The methodology is the way of teaching. And problems are the way of English teachers. The teacher is the teacher. English history is the way of teaching. The teacher is the teacher. 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 So, English learned at one skill center, Ilanti, we with the Amsal Paina, E. Methodology and the focus just in the Kabati Kachitanga Mana methodology, Eku time spent Chetam, Chala Manchidi. Chala Mandi students and at exam point of fellow time serpot Gabati, exam point of fellow marks may focus just to Kuni models in Matra prepare out there, Alanti Walla Koda Vila Evidanga, E. Video and Design Yesano, content subject nets Kuna Walaki Panikosundi at the same time. So only bits work of practice is a while a quota panic with a within gun any model papers discussion got a video of chest to nano so that me under kitchen are useful go on to nanny expect just nano so all the best let us start the class right so first of all English methodology English methods methodology the new covet a six marks on kunam content type in Tarvata Miku methodology with the six marks questions is to enter the loan at 20 chapters previous exam the best just going to previous Materials previous based previous examination point of view. We will discuss the main chapters in the main chapters in the main chapters. We will discuss the main chapters in the main chapters. First, the aspects of English. Next, the objectives of teaching English. Next, phonetics. Next, the development of LSRW skills. The language skills. Language skills. So, LSRW skills. LSRW skills. Next one. Approaches, methods, techniques of teaching English. So, if you follow the MMA in English language teachers, you follow the MMA methods, you follow the MMA techniques, you follow the English teachers. Next, TLMs, Teaching and Learning Material. So, what are the TLMs in English? What are the TLMs in English? Next one, Lesson Planning. Next, Curriculum and Textbook. Next, Curriculum and Textbook. Evaluation in English language. You can classify the nine chapters of this. Now, you can see the examination of the exam. Six. कानी चैप्टर्स नाइन इनको को टेंथ चैप्टर कोड ऐड आया अवकाश मुंडी आदि ऐड इन तरह तो मानो डिस्कस चेत दम हाउएवर आदि छुट दम अपडेट लो मान की नोटिफिकेशन लेलांट अपडेट्स उन्हें योजुसी अपडेट्स नहीं बेस्ट चेस कोण गोड़ा ने वीडियोस नहीं मिक अपडेट चेस तानो माना चैनल लेवर आयते Content ni kono kuna ro, like the subject ni kono kuna ro. Walaki kacchit tengga, memu updates once notification ochen terata notification yoke updates mido gora memu videos ceci miku provide ceci tane ke plan yes sunam, okay, right. So let us enter into the details. First of all, aspects of English. Aspects of English lo question sela adi yau kash mundi. Next, gatam lo yela adi yaru, and asal aspects of English ante ant. So aspects of English are the history of English. This is the way that English is the way that travel the world. Next, India is the way that English 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 is the way that India is the way that India is the way that English development is the way that India is the way that India is the way that first committee is the way that MMA measurements are the way that now present to the way that university grants are the way that English is the way that 
ఇవాల్వ్ అయింది అనే దాని గురించి ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో ఒక టాపిక్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సో వెన్ ఇంగ్లీష్ ఇవాల్వ్డ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఇవాల్వ్డ్ ఇంగ్లీష్ని ఎలా క్లాసిఫై చేశారు వాట్ ఆర్ ద త్రీ త్రీ బేసిక్ పీరియడ్స్ లైక్ ఫిఫ్త్ సెంచురీ లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు మనం ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అని అనుకోవచ్చు లెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మనం మిడివియల్ ఇంగ్లీష్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఉన్నటువంటి దాన్ని అంతా కూడా మోడ్రన్ హిస్టరీ మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ అని అనుకుంటారు అయితే ఈ మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ని మళ్ళీ టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తుంటారు చాలా బుక్స్లో సో ఫిఫ్టీన్త్ దగ్గర నుంచి ఎయిటీన్ వరకు ఏదైతే ఉందో ఎర్లీ మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్ అని అంటూ ఉంటారు ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు తర్వాత ఎయిటీన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టిల్ డేట్ వరకు కూడా లేట్ ఆర్ లేటర్ మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఇలా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అనేది క్లాసిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఏ క్లాసిఫికేషన్లో ఎవరెవరు ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఇలాంటి వాటి మీద బిడ్స్ వస్తున్నాయి సో హూ ఈస్ ద పర్సన్ హూ హూ ఈస్ మెయిన్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ మెయిన్ రోల్ బిహైండ్ ద డ్యూరింగ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ ఆర్ హౌ వాస్ మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ ఇవాల్వ్డ్ ఆర్ వెన్ డిడ్ ద మోడ్రన్ ఇంగ్లీష్ స్టార్టెడ్ ఇవాల్వింగ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇంగ్లీష్లోని కొన్ని పదాలు ఏ లాంగ్వేజ్లోంచి తీసుకున్నారు ఉదాహరణకి మనం చూసుకుంటే చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరిక్యులం కరిక్యులం అనే పదాన్ని మనం చూస్తే ఇది కరియర్ అనేటువంటి పదం నుంచి డిరైవ్ చేసింది లాటిన్లో ఉన్నటువంటి కరియర్ అనే పదం నుంచి డిరైవ్ చేశారు లాటిన్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఇవాల్వ్ అవ్వకముందే ఉన్నటువంటి భాషల్లో అదొకటి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ ఖండాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సో యూరోపియన్ కాంటిన్ కాంటినెంట్లో ఎప్పుడైతే జర్మన్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు ఈ బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్ వైపుకి బ్రిటిష్ ఐలాండ్ వైప్స్ మిన్ని దాడి చేసి వాళ్ళ మీదకి అటాక్ చేసి వాళ్ళని రూల్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ట్రైబ్స్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబ్స్ తోటి మింగిల్ అయిపోయి ఒక కొత్త భాషని ఇవాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో అక్కడ నుంచి మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది సో మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఎక్కువ జర్మన్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద చాలా ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఇది మనం హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో ఎలా జరిగింది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో దీని గురించి మనం చర్చిస్తాం సో ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ హౌ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ ఇవాల్వ్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎలా మనకి మిడివియల్ పీరియడ్లో డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఎలా షేక్స్పియర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ దీనిలో ఉన్నటువంటి పోయిట్రీ కావచ్చు ప్రోస్ కావచ్చు ఎటువంటి మాడిఫికేషన్స్ చెందింది ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ అనేది ఇండియాలోకి ఏ టైంలో ఎంటర్ అయింది సో ఇంగ్లీష్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి సో ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇండియా యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో దానికంటే ముందే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సిక్స్టీన్త్ సెంచురీలో మన ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారో అప్పటి నుంచే ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రభావం అనేది మన బా మన ఇండియా పైన చాలా ఎక్కువ ఉంది గ్రాడ్యువల్గా గ్రాడ్యువల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ కింగ్డమ్స్ బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ రూల్ని స్ప్రెడ్ చేశారో అప్పుడు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ముందు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్లోనే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి లేఖ రాశారు సో మా బా మా దేశంలో కూడా ఇంగ్లీష్ని ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్గా ఉంది ఇంగ్లీష్లో సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో రాయబడ్డాయి అటువంటి నాలెడ్జ్ మా కంట్రీకి కూడా ఇవ్వండి మా కంట్రీకి కనుక ఇస్తే మా కంట్రీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పి సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఎ లెటర్ టు బ్రిటిష్ క్రౌన్ అండ్ లెటర్ బ్రిటిష్ పీపుల్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దిస్ డ్రాఫ్టెడ్ ఎ కమిటీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మెకాలే సో మెకాలే మినిట్స్ అని కూడా మీరు వింటూ ఉంటారు ఫిబ్రవరిలో ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్లో అది డిస్కషన్ మెకాలే మినిట్స్ జరిగింది దాని తర్వాత ఆ మెకాలే మినిట్స్లో ఏదైతే వాళ్ళు చర్చించుకొని ఇంగ్లీష్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామా
మన ఇండియా ఇండియన్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే మన ఇండియన్స్కి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్నా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే మన వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా మాతృభాషలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ లాంగ్వేజెస్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే మన వాళ్ళకి బాగా వచ్చు అండ్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి ఆ టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం హౌ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా సో దీనికి పరిష్కారంగానే వాళ్ళు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది సో అందుకనే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది మెథడ్స్లో వస్తుంది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది అందుకనే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్స్ అని అంటారు ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఇట్లా రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో విచ్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సో ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అయితే ఈ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది సో ఒక భాషని మనం నేర్పించేటప్పుడు విద్యార్థికి ఒక భాషని మనం నేర్పించేటప్పుడు ఆ విద్యార్థికి వచ్చినటువంటి మాతృభాష సహాయం తీసుకొని మనం ఇంగ్లీష్ని నేర్పించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు దీనిలో విద్యార్థి మరియు ఉపాధ్యాయుడు ఇద్దరు మాతృభాషను ఉపయోగించవచ్చు సో ఇద్దరు కూడా సో లర్నింగ్ లాంగ్వేజ్తో పాటుగా దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ దేర్ మదర్ టంగ్ సో ఈ విధంగా ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది అప్పుడే మనకి ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ఇండియా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్ర మొదటిగా మొదటిగా ఏదైతే భాషని గ్రా మెథడ్ని యూజ్ చేశారో అది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ సో అప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇండియన్స్ బై బర్త్ అండి ఉండి వాళ్ళ బ్లడ్ ఇండియన్ అయి ఉండి వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ అండ్ ఐడియాలజీ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్కి అనుగుణంగా ఉండే ఒక క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంపార్ట్ చేయడం జరిగింది అనుకున్న స్థాయిలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు తీసుకురాకపోయినా కూడా మద్రాస్ ప్రొవిన్స్ అవ్వచ్చు బాంబే ప్రొవిన్స్ అవ్వచ్చు కల్కత్తా ప్రొవిన్స్ అవ్వచ్చు ఈ ప్రొవిన్సెస్లో వాళ్ళు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం దీని ద్వారా వాళ్ళు ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్గా ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఇలా వాళ్ళు నెమ్మదిగా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకొని ఎలా అయితే ఇంగ్లీష్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశారో వన్స్ మన ఇండియాకి ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ అయితే వచ్చిందో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మన వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది అసలు మన దేశంలోనే లేకుండా పదిహేను సంవత్సరాల్లో మొత్తం ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని కంప్లీట్గా మన దేశాన్ని నుంచి పంపించేసేద్దామని చెప్పి మన వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఆ టైంలోనే దే హ్యావ్ టేకెన్ హిందీ యాజ్ అవర్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంగ్ హిందీ అనే దాన్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో వన్స్ హిందీ అనే దాన్ని వాళ్ళు మన కాన్స్టిట్యూట్ కాన్స్టిట్యూట్ కమిటీ ఎప్పుడైతే హిందీ అనేది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకోవడం జరిగిందో ఇంప్లిమెంటేషన్ మన ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని ఆపేసేసి హిందీ అనే దాన్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో హిందీ ఇన్ దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ ఈస్ కన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ సో లైక్ దట్ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ బికమ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ సారీ హిందీ హ్యాస్ బికమ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ సో ఈ విధంగా అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అనేది హిందీ రావటం జరిగింది అయితే మన సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇమీడియట్గా అప్రోర్ స్టార్ట్ అయింది సౌత్ ఇండియాలోని చాలా రాష్ట్రాలు ఇంక్లూడింగ్ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కేరళ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ సౌత్ ఇండియా దే స్టార్టెడ్ హ్యాజిటేటింగ్ సో గొడవ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు అంటే అన్ని హై లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి ఇలాంటివన్నీ కూడా హిందీలో పెట్టుకుంటే నార్త్ ఇండియన్స్కి వాళ్ళ అది హిందీ అనేది మదర్ టంగ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సౌత్ ఇండియా వాళ్ళకి దీనివల్ల డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఈ సౌత్ ఇండియన్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయటం ఫైట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు దీని గురించి చర్చించి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స ఇది ఇంగ్లీష్ అనేది కూడా ఒక సబ్సిడరీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా ఉంటుంది మీరేం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి హిందీతో పాటుగా ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని కూడా సబ్సిడరీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇచ్చి ఆర్టికల్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ప్రకారం సబ్సిడరీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా ఈ ఈ ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని క్లాసిఫై చేసుకొని ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది ఈ విధంగా మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది అప్పటి నుంచి ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచంలోనే మూడవ అతి పెద్ద ఇంగ్లీష్ మాట్లాడబడేటువంటి దేశంగా రెండు వేల పదకొండు గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశం ఎదగటం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి మొదటి స్థానంలోకి ఇది వస్తుంది అని చెప్పి గణాంకాలు చెప్తున్నాయి సో రెండు వేల ఇర
నేను దీనికి ఖచ్చితంగా అయితే సపోర్ట్ చేస్తాను ఎందుకని అంటే దీని ద్వారా మనం ఈరోజు కూడా మనం ఈ ప్రారంభం అనేది చేయకపోతే ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాం ఈరోజు ప్రారంభం చేస్తేనే ఏదో ఒక టైంకి మనం ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్లో కనుక అప్పుడు మెకాలే కమిటీ నిర్ణయం తీసుకొని ఇంగ్లీష్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో ఇండియా ఉండేదా ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో ఇండియా అయితే ఉండేది కాదు ఆ రోజు కనుక ఆ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండకపోతే అలాగే ఈరోజు ఈ నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తు తరాలకి మన రాష్ట్రం వెనకబడేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నటువంటి సూచనలు మనం చూడవచ్చు ఎందుకని అంటే ఎక్కువ మంది తెలుగు అఫ్ కోర్స్ చాలామంది అంటూ కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటం వల్ల మాతృభాష చనిపోతుంది అలా జరిగే అవకాశమే లేదు మన మాతృభాష మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటాం అండ్ ఎప్పటికీ మనకి మాతృభాష మనల్ని విడిపోదు కాబట్టి మాతృభాష చనిపోతుంది అనేటువంటి పిచ్చి భ్రమ అనేది అది కరెక్ట్ కాదు సో ఇంగ్లీష్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఎ లాట్ ఓకే హవ్ ఎవర్ దీని గురించి మనం అట్లా పక్కన పెడితే దీని మీద ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది నేను ఇప్పుడే బ్రీఫ్గా చెప్పాను సో ఇంగ్లీష్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ డెవలప్మెంట్కి పలానా వ్యక్తి మెయిన్ కారణమయ్యారు సో మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇట్లా మనకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఎక్కువ నెక్స్ట్ దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే కమిటీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో కమిటీస్ మీద మెకాలే కమిటీ మీద అవ్వచ్చు మినిట్స్ ఆఫ్ మెకాలే అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫోర్ త్రీ మీద కావచ్చు ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో ఇలాంటివి మనం విషయాలని గుర్తుంచుకోవాలి సో బిట్స్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక మార్కికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ టాపిక్ని కొంచెం శ్రద్ధగా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ నేర్పించటానికి ఈ ఒక పిల్లవాడికి మనం గనక ఇంగ్లీష్ని గనక నేర్పిస్తే మన యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి సో ఇది కూడా మనకి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లెసన్ ప్లాన్లో ఒక పార్ట్గా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది లెసన్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ని మనం రాస్తూ ఉంటాం సో మనం పిల్లవాడికి ఒక పాఠ్యాంశాన్ని బోధించేటప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో బోధిస్తాము సో మనం ఏ లక్ష్యాలని సాధించడానికి బోధిస్తాము ఆ లక్ష్యాలని ఆబ్జెక్టివ్స్ అని అంటారు సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయటం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు మనం ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సో వాట్ ఆర్ ద జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ డూ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ ఫేస్ వైల్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ని బోధించేటప్పుడు మనం ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సో ఈ రోజుల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్ అనేది ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఒక మాతృభాష యొక్క ప్రభావం ఇంగ్లీష్ పైన ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మాతృభాషలో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఒకలాగుండి మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి లర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వేరేకలాగా ఉంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ మాతృభాష యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఇంగ్లీష్కి అప్లై చేసి నేర్చుకుంటే అక్కడ వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ని సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని అంటారు సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటే ఆర్డర్ ఉదాహరణకి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బెటర్గా అర్థం అవ్వటానికి తెలుగులో మనం చూస్తే కర్త కర్మ క్రియ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్లో రాస్తాం పిల్లి ఎలకను చంపింది అని అంటాం అదే ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్లో కనుక మనం గమనించినట్లయితే కర్త క్రియ కర్మ వస్తుంది క్యాట్ కిల్డ్ ర్యాట్ సో పిల్లి చంపింది ఎలకని అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ని మనం ఇంగ్లీష్లో గమనించవచ్చు అంటే తెలుగులో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్స్లో కనుక మనం ఎర్రర్ని కనుక మనం చేస్తే దాన్ని సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని అంటారు ఇది చాలా ఎక్కువగా మనం ఇంగ్లీష్ బోధించేటప్పుడు మనం గమనించేటువంటి ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క సింటెక్స్ ఎర్రర్ దగ్గర స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో కనుక మనం గమనించినట్లయితే అతను క్లాస్కి వచ్చా డా ఇది క్వశ్చన్ అవుతుంది దీనికి ఆన్సర్ అతను క్లాస్కి వచ్చా డూ డా అంటే క్వశ్చన్ అవుతుంది డూ అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది అతను క్లాస్కి వచ్చా డా అది క్వశ్చన్ అతను క్లాస్కి వచ్చా డూ అది ఆన్సర్ అయితే చాలామంది ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోకుండా తెలుగులో మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే హీ అంటే క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ తోటి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవ్వదు ఇంగ్లీష్లో కానీ కొంతమంది హీ కమ్ టు క్లాస్ ఆ అంటే దాని క్వశ్చన్ అని నెక్స్ట్ దానికి ఆన్సర్ హీ కేమ్
సో ఒక పదానికి ఉపయోగించబోయి మరొక పదాన్ని టోటల్గా ఉపయోగించటానే సో మార్ఫలాజికల్ ఎరర్స్ అని అంటారు వర్డ్స్ని మిస్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ రాంగ్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తూ పదాలని తప్పు అర్థాలతో ఉపయోగిస్తాటాన్ని అదొక టైప్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇట్లా రకరకాల ఎర్రర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎర్రర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది కూడా మనం ఆ టాపిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డీటెయిల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఫోరిటిక్స్ లేదా ఫోనాలజీ అని అంటారు ఫోన్ అంటే సౌండ్ అని అర్థం ఫోన్ అంటే ఏంటి సౌండ్ ఫోనాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఫోనెటిక్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద సౌండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఒక భాషలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలని గురించి స్టడీ చేసేటువంటి ఆ అంశాన్నే ఫోనెటిక్స్ లేదా ఫోనాలజీ అని అంటాం సో దీనిలో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోనెటిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ బేసిక్గా ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే నాలుగు వర్డ్స్ ఇచ్చి ఈ నాలుగు వర్డ్స్లో రైమింగ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఏంటి లేదంటే రైమింగ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవ్వనటువంటి వర్డ్ ఏంటి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గన్ రన్ బన్ అని ఇస్తారు ఇంకొక వర్డ్ ఐస్ అని ఇస్తారు సో ఈ నాలుగు వర్డ్స్లో రైమింగ్ మ్యాట్ రైమింగ్ ప్యాటర్న్లో లేనటువంటి వర్డ్ ఏది ఐస్ అది భిన్నంగా ఉంది సో ఇట్లా రైమింగ్ ప్యాటర్న్స్ మీద నెక్స్ట్ ఇంటోనేషన్ నెక్స్ట్ రైజింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ టోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డ్యాష్ ఇంటోనేషన్ సో రైజ్ అండ్ ఫాలో ఆఫ్ సౌండ్స్ ఆర్ స్టోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఇంటోనేషన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్ట్రెస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సిలబల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి సిలబల్ అంటే ఏంటి ఏదైతే ఒక పదాన్ని పలికేటప్పుడు మనం ఒత్తి ఎక్కడైతే పలుకుతామో దాన్ని స్ట్రెస్ మార్క్ కింద మనం తీసుకుంటాం వీటి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి వీటిలో స్ట్రెస్ మార్క్ని ఐడెంటిఫై చేయండి కరెక్ట్గా స్ట్రెస్ మార్క్గా ఉన్నటువంటి బిట్ క్వశ్చన్ ఏది ఇలా స్ట్రెస్ మార్క్ మీద అడిగే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వర్డ్ని సౌండ్స్ ప్రకారం మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటే సిలబల్స్ అని అంటాం ఎ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిలబల్ ఉదాహరణకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అటువంటి బిట్ ఒకటి మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్యూ టీ ఫుల్ ఇది త్రీ సిలబల్కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ సో ఈ వర్డ్లో ఎన్ని సిలబల్స్ ఉన్నాయని అడగచ్చు లేదంటే నాలుగు వర్డ్స్ చూపించి సిలబల్ ప్రకారం కరెక్ట్గా డివైడ్ చేసినటువంటి వర్డ్ ఏది ఇలా మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయి సో ఇట్లా ఫోనెటిక్స్ మీద కనుక మనం గమనించినట్లయితే క్వశ్చన్స్ ఇలా అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ గ్లైడింగ్ ఆఫ్ వవెల్స్ అంటే ఏంటి వవెల్స్ యొక్క గ్లైడింగ్ సౌండ్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఒవెల్స్ కాన్సిడెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో వీటి మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది రాయట రాసేటప్పుడు మనకి ఇరవై ఆరు లెటర్స్ని రాస్తాం ఆల్ఫాబెట్లో సో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఈ ఒక్క ఆల్ఫాబెట్లో ఇరవై ఆరు లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు లెటర్స్ని కూడా ఫైవ్ ఒవెల్స్గా మరియు వవెల్ సౌండ్స్ అని అంటాం వీటిని వవెల్ సౌండ్స్ అని పలుకుతాం ఫైవ్ వవెల్ సౌండ్స్ మరియు ఇరవై ఒకటి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్గా మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటాం రాసేటప్పుడు వీటినే మళ్ళీ మనం పలికేటప్పుడు నలభై నాలుగు శబ్దాలుగా విభజిస్తాం సో ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ వీ క్లాసిఫై ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అమాంగ్ విచ్ వీ క్లాసిఫై ట్వంటీ వవెల్ సౌండ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఇట్లా క్లాసిఫికేషన్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా బిట్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది కూడా మనం ఆ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అంటే లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ సో ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి లిజనర్ మాత్రమే ఒక మంచి స్పీకర్గా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒక మంచి రీడర్ ఆటోమేటిక్గా ఒక మంచి రైటర్గా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఈ నాలుగు స్కిల్స్ కూడా ఇన్బిల్డ్ స్కిల్స్ ఒకదానికి ఒకదానికి లింక్ ఉండేటువంటి స్కిల్స్ సో లిజనింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి చేయాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే దీనిలో లిజనింగ్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి లిజనింగ్కి హియరింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి హియరింగ్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మనం వినేదాన్ని భౌతికంగా మనం గనక చూసుకుంటే దాన్నే హియరింగ్ అని అంటాం అండ్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి జాగ్రత్తగా ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే దాన్నే లిజనింగ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ లిజనింగ్లో టైప్స్ ఏ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంటి ఇలా మనకి లిజనింగ్లో టైప్స్ గురించి అడుగుతుంటారు నెక్స్ట్ స్పీకింగ్లో టైప్స్ గురించి అడుగుతుంటారు రీడింగ్లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్ అంటే ఏంటి సో ఒక పద్యాన్ని చదివేటప్పుడు మనం ఏ టైప్ ఆఫ్
ఫార్మల్ లెటర్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అంటే ఏంటి ఫార్మల్ లెటర్కి మిగతా పేర్లు ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి ఇంకా ఏమేం పేర్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి పాయింట్స్ మీద కూడా మీకు రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటిని ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ అంటాం వన్స్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ ప్రిసైజ్ రైటింగ్లో ఒక ఒరిజినల్ పారాగ్రాఫ్ని ఎంతకి కుదించి రాయాలి వన్ బై థర్డ్ కుదించి రాయాలి టైటిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా రాయాలి టైటిల్లోని ప్రతి వర్డ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ పెడుతూ మనం టైటిల్ని తయారు చేస్తుంటాం ఇలాంటి బిట్స్ ఎన్నో కూడా మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ లెటర్ రైటింగ్లో సాల్యూటేషన్ అప్పుడు వాడేటువంటి పదం ఏంటి లీవ్ టేకింగ్ అప్పుడు వాడేటువంటి పదం ఏంటి అఫీషియల్ లెటర్లో సాల్యూటేషన్కి వాడేటువంటి పదం ఏంటి ఫ్రెండ్లీ లెటర్లో జనరల్గా లీవ్ టేకింగ్ అప్పుడు ఎలాంటి పదాలు తీసుకుంటారు ఇలాంటి అన్ని బిట్స్ మీద కూడా మీకు సమగ్రంగా విశ్లేషణ అనేది మేము అందించడం జరుగుతుంది వీటి మీద కనుక మీరు తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అయితే మనకి ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ స్కిల్స్ మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామ్ షూర్గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి చాప్టర్స్ ఈ రెండు ఖచ్చితంగా వీటిలోంచి ఒక్కొక్క బిట్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ అప్రోచెస్ మీద కూడా ఒక బిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అప్రోచెస్ మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ సో మనం బోధించేటప్పుడు ఆంగ్ల భాషని మనం బోధించేటప్పుడు ఏమేమి మెథడ్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఏమేమి అప్రోచెస్ని ఫాలో అవ్వాలి ఏమేమి టెక్నిక్స్ మనం కనుక గమనించుకున్నట్లయితే అప్రోచ్ అనేది ఒక పెద్ద పార్ట్ అప్రోచ్లో ఒక పార్టే మనకి మెథడ్స్ మెథడ్స్ లో ఒక పార్టే టెక్నిక్ సో టెక్నిక్ మెథడ్స్ అప్రోచెస్ అని మనం చూసుకోవచ్చు అప్రోచ్ ఈజ్ ఏ ఓవర్ వ్యూ అంటే ఓవరాల్ మనం ఒక 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 లెసన్ ని కావచ్చు ఒక పద్ధతిలో మనం ఏ ఏ పద్ధతిలో వెళ్తున్నాం ఓవర్ వ్యూ ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్రోచ్ అని అనుకోవచ్చు దానిలో ఫాలో అయ్యేటువంటి ఒక మెథడ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని చిన్న పార్ట్ అని అంటాం అప్రోచ్ లో ఒక పార్ట్ మనం మెథడ్ కింద తీసుకోవచ్చు దీనిలో కూడా మనం చిన్న టెక్నిక్స్ ని మార్చవచ్చు ఉదాహరణకి మనం ఏదన్నా ఒక చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ని టీఎల్ఎమ్స్ని మార్చడం ద్వారా కావచ్చు ఏదన్నా చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అనేది అప్పటికప్పుడు మనం క్లాస్లో కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు కానీ మెథడ్ అప్రోచ్ అనేది మాత్రం మనం ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు జనరల్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు లెసన్ ప్లానింగ్ తయారు చేసేటప్పుడే మనం ఏ అప్రోచ్ని ఫాలో అవ్వాలి ఏ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వాలి అంతగా మనం ఫాలో అయినటువంటి అప్రోచ్ కనుక మనకి మ్యాచింగ్గా లేకపోతే అప్పుడు మనం రీచి రీటీచింగ్ అనే దాన్ని మనం ఫాలో అవుతాం మళ్ళీ మనం రీప్లానింగ్ చేసుకొని రీటీచింగ్ చేసేటప్పుడు మనం అవసరం అయితే మళ్ళీ అప్రోచ్ని మెథడ్ని మార్చుకోవచ్చు కానీ టెక్ టెక్నిక్ అనేది ఈవెన్ క్లాస్ రూమ్లో కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఒక పదాన్ని మనం బోధించేటప్పుడు బైలింగ్వెల్ మెథడ్లో వెళ్ళొచ్చు లేదు అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు సపోజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్లో నేను బోధించేటప్పుడు ఒక పదాన్ని తీసుకొని ఆ పదాన్ని ఇంగ్లీష్ని ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఆ పదాన్ని తెలుగులో కనువదించి తెలుగు రూపంలో కనుక నేను చెప్తే దాన్ని గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు సో ఇట్లా రకరకాల టెక్నిక్స్ మెథడ్స్ అప్రోచెస్ అనేటువంటి అంశాలపైన క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ బిట్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అని నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద విచ్ ఈస్ ద మెథడ్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ వెన్ ద క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ very well versed with only one language that is mother tongue mother tongue maatrame ochinatuvanti vaalaki manam english bodhinchali ante ye method ni మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ప్రీవియస్ ట్రెండ్ మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఇలాంటప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకంటే క్లాస్లో నేర్చుకుంటానుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కేవలం మాతృభాష వచ్చు వాళ్ళకి నేర్చుకోబోయేటువంటి ఇంగ్లీష్ రానప్పుడు మనం గ్రామర్ ట్రెస్ ట్రాన్స్లేషన్ వాడితేనే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అదే కనుక విదేశాల్లో వేర్ మదర్ టంగ్ ఈస్ లాంగ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీషే మదర్ టంగ్గా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఏ మెథడ్ని ఎక్కువగా ఫాలో అవుతుంటారు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంటారు అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ని ఫాలో అవుతారు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు లేదా కొద్దిగా వచ్చు అదే ఇంగ్లీష్ని మళ్ళీ ఇంకా గ్రమటికల్గా స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి వేరే భాష ద్వారా నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి టైంలో మనం ఫాలో అయ్యేటువంటిది డైరెక్ట్ మెథడ్ అని ఇలా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా కాసేపట్లో మనం చూద్దాం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ బిట్స్ని మీకు ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ టీఎల్ఎమ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్లో మీకు గేమ్స్ ఉంటాయి సో ఇంగ్లీష్ బోధించేటప్పుడు మనం రకరకాల గేమ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ గేమ్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి ఆ గేమ్స్ మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో మీరు గమనించవచ్చు టీఎల్ఎం టీఎల్ఎమ్స్
టీచింగ్ ప్లాన్స్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకి క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ అనగానే టీచర్ స్టూడెంట్ గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ అంటారు సో ఆ తర్వాత టీచర్ మళ్ళీ తిరిగి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు హా వాట్ యూ ఈట్ టుడే అని సో స్టూడెంట్స్ ఐ ఎయిట్ చపాతి అని ఐ ఎయిట్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దోశ అని చెప్తుంటారు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచే ఆన్సర్ రాబట్టి ఆ ఆన్సర్ని బోర్డు మీద రాసి ఓ ఈరోజు టాపిక్ ఇది స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఇలా ఇలా ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ వే అంటారు దీన్ని కన్వెన్షనల్ వే ఆఫ్ మోటివేషన్ అని అంటారు అంటే జనరల్గా ఎక్కువగా అందరూ ఫాలో అయ్యేటువంటి పద్ధతి అయితే ఇది మాత్రమే కాదు మోటివేషన్లో ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినాయి మనం మోటివేట్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ని ఒక పద్యం రూపంలో ఒక పద్యాన్ని చెప్తూ మోటివేట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మనం ఒక చిన్న స్టోరీ షార్ట్ స్టోరీస్ని తీసుకొని ఆ స్టార్ట్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ని ఉపయోగించి స్టూడెంట్స్ యొక్క మైండ్ వేరే టాపిక్స్ నుంచి మన క్లాస్లోకి మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు మోటివేషన్ అంటే ద వే వీ అట్రాక్ట్ స్టూడెంట్స్ టు హ్యావ్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ద వే వీ అట్రాక్ట్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద క్లాస్ సో డైవర్ డైవర్స్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ థాట్స్ని ఏకీకృతం చేసి మన క్లాస్లోకి మనం తెప్పించుకోవడానికి మనం ఏదైతే ఒక లెసన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న డ్రిల్ లాగా చేస్తామో దాన్నే మనం మోటివేషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి మోటివేషన్కి సీట్ స్టాండ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడిపించడం కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో కూడా మనం మోటివేషన్ అనేది చేయటం జరుగుతుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని మోటివేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి ఉదాహరణకి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు ఇది సబ్జెక్ట్లో లేదు బట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను స్ట్రాంగ్ మోటివేషన్ మనం ప్రపంచంలో చూడగలిగింది ఏంటి అంటే సీరియల్స్లో ఉదాహరణకి సీరియల్లో రేపు జరగబోయేది ఏంటో ఈరోజే లాస్ట్లో రేపటికి ప్రివ్యూ ఇస్తాడు అంటే రేపు ఏం జరగబోతుంది సో ఒక సైడ్ నుంచి ఒక లారీ వస్తూ ఉంటుంది ఒక పక్క నుంచి హీరో నడుస్తూ ఉంటాడు ఇంకొక పక్క నుంచి హీరోయిన్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఏం జరగబోతుంది అక్కడతో క్లోజ్ చేస్తాడు ఇక క్యూరియాసిటీ డెవలప్ అవుతుంది చూసే వాళ్ళల్లో ఆసక్తి ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది ఇంకా వీళ్ళందరూ పిడిక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వన్ వీక్ నుంచి ఇలాగే చూపిస్తున్నాడు ఏం జరగదు అంటారు ఒకళ్ళు అంటారు లేదా ఆ లారీ ఆ హీరోని గుద్దుద్ది అంటారు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి లేదు లేదు లారీ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోద్ది హీరో హీరోయిన్ చూసుకుంటారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ఇట్లా రకరకాల క్యూరియాసిటీస్ తోటి రకరకాల క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకుంటారు రేపు అది ఎంతవరకు నిజం ఏం నిజం అనేది రేపు క్లాస్లో వాళ్ళు వెయిట్ చేసి అంటే రేపటి జరగబోయేటువంటి సీరియల్ సపోజ్ ఎయిట్ థర్టీకి సీరియల్ అయితే ఎయిట్ ట్వంటీకే వచ్చి కూర్చుంటారు దీన్నే క్రియేటింగ్ క్యూరియాసిటీ అంటే మనం మోటివేట్ చేసేటప్పుడు ఇంత స్ట్రాంగ్గా కనుక మనం స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేస్తే జరగబోయే క్లాస్కి వాడు ఎంత ఆసక్తితో వస్తాడంటే ఈవెన్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో రీసెంట్గా మనం చూసాం ఒక ఊర్లో ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ పట్టుకొని ఏడవటం కూడా గమనించాం సో అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కనుక మనం తెప్పించగలిగితే స్టూడెంట్స్కి రియలీ యాజ్ ఎ టీచర్ వీఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ సో అట్లా మన మోటివేషన్ ప్లానింగ్ అనేది కూడా మనం చాలా సిస్టమాటిక్ గా గనక మోటివేషన్ చేస్తే గనక స్టూడెంట్ మైండ్ ఎక్కడికి డివియేట్ అవుతుందో క్లాస్ లోనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా మనం అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా ట్రెడిషన్ ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంకా మన పుస్తకాల్లో అప్డేట్ అవని పుస్త ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ లో అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఒక కంట్రీలో అయితే ఒక లేడీ సైన్స్ టీచర్ ఆమె యొక్క దేహాన్నే తను ఒక బాడీ డ్రెస్ ని ఒక సూట్ లాగా తయారు చేసుకొని ఆ సూట్ లోనే ఆమె ఆర్గాన్స్ అన్నిటినీ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఆమె ఆ డ్రెస్ ని లోపల వేసుకొని బయట పైన నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని స్కూల్కి వెళ్తారంట స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలకి ఈజీగా బోధించడానికి తన పైన ఉన్నటువంటి డ్రెస్ ని తీసేసి ఆ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆ ఆర్గాన్స్ ని బొమ్మలు వేసుకొని ఉన్నారో అదే టీఎల్ఎం గా ఉపయోగిస్తూ తను ప్లానింగ్ చేసుకొని టీచ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఫ్యూచర్ లో మన పుస్తకాలు అప్డేట్ అవుతాయి హోప్ మనందరినీ అలా చేయమంటారని కాదు బట్ అది ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది ఎవరి ప్యాషన్ వాళ్ళది ద డాల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ప్యాషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ టీచింగ్ హౌ ఎవర్ సో లెసన్ ప్లానింగ్ గురించి కూడా మనం ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాలి లెసన్ ప్లానింగ్లో ఉండేటువంటి అంశాలు ఏంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ప్లానింగ్లో మనం చే లాస్ట్లో హోంవర్క్ ఎలా ఇస్తాము నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ ద లెసన్ ప్లాన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఇంక్లూడ్ వొకాబులరీని లెసన్ ప్లాన్లో ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఏ టైంలో టీచ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పోయిట్రీకి లెసన్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రోస్కి ఎట్లా లెసన్
నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు లాస్ట్ టైం టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క సైజ్ వీటి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ చెప్పి ఈ నాలుగిట్లో ఏది టెక్స్ట్ బుక్ సైజ్ టెక్స్ట్ బుక్కి సంబంధించి కరెక్ట్ కాదని అడిగాడు టెక్స్ట్ బుక్పై మంచి బొమ్మలు ఉండాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజీలు కనీసం ఈ ఒక ఇరవై ముప్పై పేజీలు ఉండాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి బొమ్మలన్నీ కల టెక్స్ట్ బుక్ కవర్ పైన ఫ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమో టెక్స్ట్ బుక్ పైన ఉన్నటువంటి బొమ్మలు కలర్ఫుల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏమో టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజెస్కి సఫిషియంట్ ప్లేస్ ఇవ్వాలి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ అనే దానిలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలి సో ఈ నాలుగిట్లో ఏది కాదు అని అడుగుతారు అప్పుడు మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ టెక్స్ట్ బుక్ మినిమం ఇరవై పేజీలు అన్నాం కదా అది రాంగ్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్కి మినిమం మనకి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల పేజీల వరకు మనం చూసుకోవచ్చు సో రెండు వందల పేజీల వరకు ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ అనేది కొంచెం బాగుంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ ఒక సైజ్ ఎట్లా ఉండాలి ఈ నెక్స్ట్ ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీని మీద కూడా ఒక బిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ సో గతంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనిట్ టెస్ట్లు హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ ఇలాంటి ఉండేది ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ అయినటువంటి ప్యాటర్న్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫార్మేటివ్ సమేటివ్ అని చెప్పి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సిసిఈ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూస్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మన స్టేట్లో కానీ ఎప్పటి నుంచో సీబీఎస్ఈలో ఉంది ఆల్రెడీ సీబీఎస్ఈని చూసి మన స్టేట్స్ అన్నీ కూడా అన్ని రక అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సిలబస్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుందో అప్పుడు ప్రతి స్టేట్ కూడా ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సిలబస్కి తప్పిస్తూ సీ సిసిఈ ప్యాటర్న్ అనేది మన స్టేట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్కి ప్రా ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ కూడా యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తూ స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రాక్టికల్ ఓరియెంటెడ్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఈ ప్యాటర్న్ని మనం తీసుకొచ్చాం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లర్నింగ్ అనేది మనం తీసుకొచ్చాం యాక్టివిటీ బేస్డ్ లర్నింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు దీని యొక్క ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ లర్నింగ్ వల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఇలాంటి వాటి మీద కూడా మనకి బిట్స్ అడుగుతున్నారు గతంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ మనకి మెథడాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో మెథడాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇలా వివిధ అంశాలపైన మనం చర్చ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను కొన్ని బిట్స్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు సో ఒకసారి మీరు బిట్స్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ ని నేను కొన్ని తీసుకొని నేను మీకు మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ బిట్స్ కనుక మనం మెథడాలజీ మీద చూసి చూసుకున్నట్లయితే సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు మీ కోసం చదువుతాను అండ్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఈజ్ డాష్ ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఇవాల్యుయేషన్ లాస్ట్ చాప్టర్ అయినటువంటి ఇవాల్యుయేషన్ దానిలోంచి వచ్చింది క్వశ్చన్ సో ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఈజ్ డాష్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడు ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ ఆన్ ద హోల్ సిలబస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసెస్సింగ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ని అసెస్ చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ అని అంటాం దానికి అసెస్మెంట్ ఫార్మేటివ్ అని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫార్మేటివ్ సమేటివ్ అని చెప్పి ఇవాల్యుయేషన్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా రెండు పద్ధతుల్లో మనం చూసుకుంటున్నాం ఫార్మేటివ్ అనేది ఒక టాపిక్ అయిపోయినప్పుడు ఆ టాపిక్ వరకు మనం కండక్ట్ చేసేటువంటి ఒక టెస్ట్ అయితే ఇది ఒకసారి జరగదు కంటిన్యూస్గా టాపిక్ జరిగే కొద్దీ మనం కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి మీకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఒక పీపుల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ యొక్క కంటిన్యూస్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే వాళ్ళు రాసేటువంటి టెస్ట్ రూపంలో మనం తీసుకునేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని ఫీడ్బ్యాక్ అని అంటాం సో ఇది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉండాలి కాబట్టి సిసిఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం సో ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్కి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్గా మనం గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ బిట్ వైల్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ట్రైన్ ఇన్ ద రైల్వేస్ ట్రైన్ టేబుల్ వీ యూస్ ద ఫాలోయింగ్ రీడింగ్ టెక్నిక్ so while searching for a particular train in the railway time table oka railway time
స్కాన్ చేసుకుంటూ ఆ నంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చెప్పేస్తాడు దాన్నే స్కానింగ్ అంటారు ఈజీగా మీకు గుర్తుంటుంది ఇలాంటి టెక్నిక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్కానింగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే పరిపూర్ణంగా ఒక కాన్సెప్ట్ని మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే ఓవర్ వ్యూ చూసుకుంటూ వెళ్తాం ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఎక్కడ చేస్తారు అంటే నాన్ డీటెయిల్లో లేదా సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ చేస్తారు ఇంటెన్సివ్ అంటే మీకు ప్రతి పదాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ దాని యొక్క అర్థం వ్యతిరేక పదం గ్రామర్ ఏం వాడారు ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్తానే ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటారు కానీ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లో ప్రతి పదాన్ని మనం ఫోకస్ చేయక్కర్లా పై పైన చదువుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అనేది మనం పై పైన ఒక టాపిక్ని చదువుకుంటూ వెళ్తాం ఎస్పెషల్లీ నాన్ డీటెయిల్ సప్లిమెంటరీ రీడర్ని చేసేటప్పుడు చదివేటప్పుడు ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్కిమ్మింగ్ స్కిమ్మింగ్ అంటే ప్రతి హెడ్డింగ్ని చదువుకుంటూ వెళ్తాం బ్రీఫ్గా చదువుకుంటూ వెళ్తాం ఉదాహరణకి ఒక మీటింగ్ చెప్పే ముందు మీటింగ్కి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎవరైతే రాసుకొని వస్తారో ఆ వ్యక్తి ఆ మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఒకసారి గుర్ నెమరు వేసుకోవటాన్ని స్కిమ్మింగ్ అంటారు ఉదాహరణకి అతను ప్రతి అంశాన్ని చదువుతాడు స్కాన్ చేసి ఓన్లీ ఒక అంశాన్ని చూడ్డు ప్రతి అంశాన్ని క్లుప్తంగా బ్రీఫ్గా చూసుకుంటూ వెళ్తాడు దాన్నే స్కిమ్మింగ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఇందాక నేను చెప్పానుగా ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఒక అంశాన్ని పరిపూర్ణంగా ప్రతి అర్థం దాని యొక్క వ్యతిరేక పదం ఇలా ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్తానే మనం ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ కింద తీసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మనం ప్రతి బిట్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఎక్స్టెన్సివ్ నాలెడ్జ్ అనేది రావటం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ టు బీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద సప్లిమెంటరీ రీడర్ యాజ్ అ సిలబస్ సో ఈ నాలుగిట్లో ఏది సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఉండదు అని అడుగుతున్నారు సో ఇది మీకు కరికులం టెక్స్ట్ బుక్ కింద తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ కరికులం టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఒక బిట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చినట్టు సో ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే స్టోరీస్ ఇన్సిడెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ పోయమ్స్ సో ఈ నాలుగిట్లో ఏది మనకి సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఉండదు ఏది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఆప్షన్ డి లేదా లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో పోయమ్స్ పోయమ్స్ అనేవి మనకి సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఉండవు సప్లిమెంటరీ రీడర్లో అది ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ పనికి వస్తుంది కంటెంట్ చదువుకోవటానికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి పోయమ్ ఎందుకు వాడతారు ఫ్రెండ్స్ పోయమ్స్ అనేది ఆస్థటిక్ సెన్స్ లైక్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం స్టూడెంట్స్కి పద్యాన్ని పాడుతూ చదువు దాన్ని అనుభవిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవటానికి పోయం అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం బట్ అటువంటిది సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఉండదు అది మనకి డై రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రమే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈ నాలుగు మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ ఫస్ట్ ఒకటే లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ద ఫాలోయింగ్ ఫోకస్ ఆన్ ద న్యాచురల్ వే న్యాచురల్ వే అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఏ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఒక కొత్త భాషని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు రెండో భాషని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు న్యాచురల్ వేలో కనుక మనం నేర్చుకుంటే సో దాన్ని ఏమంటారు సో ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు డైరెక్ట్ మెథడ్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఎస్ఓఎస్ మెథడ్ నెక్స్ట్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇందాక నేను చెప్పాను మెథడ్స్లో సో ఒక భాషని మరొక భాష సాయంతో నేర్చుకుంటే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం ఒకే భాషని డైరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఇక్కడ కీ కీవర్డ్ మీకు న్యాచురల్ వే ఉదాహరణకి న్యాచురల్ వే అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లవాడు పుట్టినవాడు వాడికి తన తల్లి ఒక భాషను నేర్పించేటప్పుడు వేరే భాష సాయంతో నేర్పిస్తుందా లేదు సహజంగా ఆ పిల్లవాడికి ఆ మాతృ మాతృభాష అనేది రావటం జరుగుతుంది దీన్నే న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు అంటే ఒక భాష నేర్చుకోవటానికి అదే భాషను ఉపయోగించి మనం బోధిస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటారు సపోజ్ ఒక భాష నేర్చుకోవటానికి వేరే భాష ఉపయోగిస్తే దాన్నే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ కింద లేదా బైలింగ్వల్ కింద తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది సో దట్స్ రైట్ ఆన్సర్ సో మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఒక మాతృభాష కూడా ఒక పిల్లవాడు డైరెక్ట్ మెథడ్లోనే నేర్చుకుంటాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక పిల్లవాడు భాష నేర్చుకోవటం అనేది తల్లి గర్భంలోంచే స్టార్ట్ చేస్తాడని సైంటిఫిక్గా చెప్తున్నారు ఎలా అంటే ఒక కడుపులో ఉన్నటువంటి ఫీటర్స్ ఏదైతే ఉందో బయట ఉన్నటువంటి శబ్దాలకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అని చెప్పి వెస్ట్రన్
తన తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే కురుక్షేత్రంలో పద్మవ్యూహం ఎలా ఛేదించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని నేర్చుకున్నాడు అది ఎంతవరకు నిజం ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సైంటిస్టులు చెప్తున్నటువంటి విస్మయించేటువంటి నిజాలు ఏంటి అంటే ఒక బేబీ అనేవాడు తన భాషను నేర్చుకోవడం అనేది కడుపులో ఉంచే స్టార్ట్ చేస్తాడని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే ఇవన్నీ మన ప్రజెంట్ పుస్తకాల్లో లేవు కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ బహుశా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి కూడా లేదు హవ్ ఎవర్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం చెప్పినటువంటి పాయింట్ ఇది సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట సో హవ్ ఎవర్ ఒక భాష నేర్చుకోవటం అనేది సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా నేర్చుకుంటే దీన్నే న్యాచురల్ మెథడ్ అంటారు దీన్నే డైరెక్ట్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు సో ఇట్లా డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ న్యాచురల్ మెథడ్ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు సో దీనిలో భాషని ఎక్వైర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మెథడ్స్ మెథడాలజీలోంచి అడిగినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నాలుగు నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి నాలుగు నాలుగు క్వశ్చన్స్ నాలుగు చాప్టర్స్లోంచి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఐదో క్వశ్చన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు జడ్జ్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అక్రాస్ ఐటమ్స్ ఆన్ ద సేమ్ టెస్ట్ ఒకే టెస్ట్లో కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి మనం చేసేటువంటి ఆ అటు ఆ రిలయబిలిటీ టెస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ టెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు టెస్ట్ రీటెస్ట్ అంటే ఒక టెస్ట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కండక్ట్ చేయడం కాదు రకరకాల టెస్ట్ని మనం కండక్ట్ చేస్తే టెస్ట్ రీటెస్ట్ అనే దాని కింద మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటర్ రేటర్ రిలయబిలిటీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ స్ప్లిట్ ఐటమ్ రిలయబిలిటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ప్యారలల్ ఫామ్ రిలయబిలిటీ సో దీనికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికీ స్ప్లిట్ ఐటమ్ రిలయబిలిటీ అని తీసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇంగ్లీష్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక టెస్ట్ని పెట్టినప్పుడు ఆ టెస్ట్ యొక్క రిలయబిలిటీని మనం చూసుకోవాలి అన్నప్పుడు అదే టెస్ట్ని క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూడండి ద ఫామ్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు జడ్జ్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ అక్రాస్ ఐటమ్స్ అంటే ఒకే టెస్ట్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల ఐటమ్స్ ఉదాహరణకి సెక్షన్ ఏలో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఉంటే సెక్షన్ బీలో పోయిట్రీ ఉంటే సెక్షన్ డిలో గ్రా సిలో గ్రామర్ ఉంటే సెక్షన్ డిలో రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకే టెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ అన్ని అంశాలు సెక్షన్స్ మీద మనం చేసేటువంటి టెస్ట్నే మనం దేని కింద తీసుకోవచ్చు స్ప్లిట్ ఐటమ్ రిలయబిలిటీ అంటే రకరకాల ఐటమ్స్ మీద మనం స్ప్లిట్ చేస్తూ ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఆ టెస్ట్ యొక్క రిలయబిలిటీని మనం చూస్తాం సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో కూడా మార్క్స్ స్కోరింగ్గా ఉండాలి అండ్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ గురించి మనం డీటెయిల్గా ఇవాల్యుయేషన్లో మనం ఒకసారి ఒక టెస్ట్ ఇవ రిలయబుల్లా కాదా అనే దాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటాం రైట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అనుకోకుండా మనకి ఇవాల్యుయేషన్లోంచి ఇవ్వటం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డ్యాష్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ అనేది దేనివల్ల ఆవిర్భవించింది ఇందాక నేను చెప్పాను ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో మనకు ఒక బిట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లోంచి ఒక బిట్ వచ్చింది ఫోనిటిక్స్ మీద ఈ ఫస్ట్ సెట్లో ఫోనిటిక్స్ మీద క్వశ్చన్ రాలేదు ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద కూడా స్పెసిఫిక్గా రాలేదు కానీ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ మీద వచ్చింది అప్రోచెస్ మీద వచ్చింది నెక్స్ట్ కరికులం మీద వచ్చింది ఇవాల్యుయేషన్ మీద వచ్చింది మిస్ అయిన బిట్స్ వచ్చేటప్పటికి టీఎల్ఎం లెసన్ ప్లాన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో నైన్ చాప్టర్స్లో వీళ్ళు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వేయాలి కాబట్టి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని స్కిప్ చేశారు అయితే నెక్స్ట్ టెస్ట్లో కూడా అలాగే జరుగుతుందా అంటే చెప్పలేము నెక్స్ట్ టెస్ట్లో వేరేలాగా ఇవ్వచ్చు అయితే ఈ టెస్ట్ గురించి మనం ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మిడిల్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డ్యాష్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నార్మన్ ఇన్వేషన్ సెకండ్ ఆప్షన్ సాక్సాన్ ఇన్వేషన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఆంగ్లో సాక్సాన్ ఇన్వేషన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వెస్ట్ సాక్సాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వేషన్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నార్మన్ ఇన్వేషన్ సో నార్మన్ ఇన్వేషన్ అని గుర్తుంచుకోండి మిడిల్ ఇంగ్లీష్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి ఒక మెయిన్ అంశం ఇది నేను అప్రోచెస్ చెప్పినప్పుడు దీని గురించి నేను డీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని డెవలప్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నా లేకపోతే లాంగ్వేజ్ యొక్క యాప్స్ యాస్పెక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఏ ఏ అంశాల్లో ఇవి డిజైన్ చేశారనేది మనం గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే బిట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది నేను ఒక పేపర్ డిస్కస్ చేశాను సిక్స్ క్వశ్చన్స్ని సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఇంకొన్ని పేపర్ 
ఇంగ్లీష్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను టాక్ వెల్ అని చెప్పి గతంలో నాకు ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఛానల్ ఉంది అయినా సరే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి కొత్త ఛానల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే పదిహేను వందల సబ్స్క్రైబర్స్ని దాటడం అనేది ఒక మ్యాజికల్ మార్క్ సో చాలామంది దీన్ని మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి నేను క్లాసెస్ పెడుతున్నాను ఆన్లైన్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది లైవ్ స్ట్రీమింగ్లోకి మీరు వచ్చి లైవ్లో క్లాసెస్ నేర్చుకోవచ్చు ఇది నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అందరికీ నేను చేస్తున్నాను సో ఎవరైనా లైవ్ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని వినొచ్చు సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి జనరల్గా మేము లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తాం ఏంటి అనేది మేము మా టెలిగ్రామ్ యాప్లో కూడా మేము అప్డేట్ చేస్తున్నాం మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ టూ జీరో త్రీ జీరో డబల్ వన్కి టెలిగ్రామ్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేయండి మీ నేమ్ మీరు ఏ ఊరు నుంచి పంపిస్తున్నారో పెట్టండి అండ్ లింక్ మీకు పంపించడం జరుగుతుంది క్లాస్కి సంబంధించిన లింక్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఛానల్లో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ నొక్కు ఉంచండి మీకు లైవ్ క్లాస్ పెట్టే టైమింగ్ని మేము మా వాట్సాప్ స్టేటస్లో కానీ టెలిగ్రామ్ యాప్లో కానీ టైమింగ్స్ చెప్తాము ఆ టైమింగ్ ప్రకారం మీరు ఆన్లైన్లోకి వస్తే మీరు లైవ్లో చాట్ చేస్తూ డౌట్స్ కూడా అడగచ్చు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ సిక్స్ సెవెన్ క్లాసెస్ పెట్టాము ఆ క్లాసెస్ని మీరు ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి మీరు ఒకవేళ ఆ రోజు లైవ్లోకి రాలేకపోతే ఆ రోజు మొత్తంలోనే కాదు తర్వాత రోజైనా సరే మీరు ఆ క్లాసెస్ని వినే విధంగా రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రికార్డ్ చేసిన క్లాసెస్ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వాచ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే డిఎస్సి స్టూడెంట్స్కి కొత్తగా హండ్రెడ్ మ్యాక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ పెట్టాలి అని గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుందో So, proficiency test, English proficiency test. So, వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ మీద కూడా నేను సిలబస్ ఒకసారి అప్డేట్ అవ్వగానే నేను నా క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాను చాలా అద్భుతంగా మీకు యూజ్ అయ్యే విధంగా ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకునే విధంగా నా క్లాసెస్ని నేను డిజైన్ చేసి మీకోసం తీసుకొస్తున్నాను సో మాకు సపోర్ట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి అండ్ యాక్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాలిజల్ మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే అంత త్వరగా నేను అంత ఎక్కువ క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో దట్ మ్యాక్సిమం నా టైంని స్పెండ్ చేసి దీని మీద నేను చేస్తున్నాను సో ఆల్ ద బెస్ట్ యూజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ టైమ్ పాసిబుల్ సో చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు సార్ ఇట్లా లైవ్ కొన్ని క్లాసెస్ ఫ్రీగా పెడుతున్నారు కదా సార్ కొన్ని క్లాసెస్ వరకే మేము ఫ్రీగా పెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ అఫ్ కోర్స్ మీరు మొత్తం క్లాసెస్ కావాలంటే మా యాప్లో మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ స్పోకెన్ మాత్రం అబ్జల్యూట్లీ ఫ్రీగా పెడుతున్నాను సో ఫ్రీగా మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ క్లాసెస్ మీరు కిందిచ్చినటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆ ఛానల్కి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే మేము చెప్పినటువంటి నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేసి విష వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ స్టూడెంట్స్ సో జాష్వ సార్ యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని మీరు ఆస్వాదిస్తారు అండ్ నేర్చుకుంటారు బాగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్కి మరియు రకరకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ ఈ ఛానల్ని మరియు ఈ యాప్ని సద్వినియోగపరచుకుంటారని ఆశిస్తూ యువర్ నవీన్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే యువర్ ఎస్ఎస్ నవీన్ థ్యాంక్ యూ Thank you.